Chương 1 Chính là đoạn tụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ khi đại trục quốc tới nay, luôn luôn phải chịu đựng đủ mọi loại làm khó làm dễ của mang di ở Tây Hoang. Chiến sự nơi biên cảnh thường xuyên xảy ra làm các đời hoàng đế đại chu tốn hết công hết sức vắt ốc ra suy nghĩ đốt, may là ông trời có mắt, không đành lòng nhìn con dân đạt nơi biên cảnh ngày ngày chịu khổ cực. Tần đế thứ bảy của đại chu chiêu quan đế vừa mới đăng cơ liền tốn không ít công sức chiêu mộ nhân tài văn hay võ giỏi vào triều để bảo vệ quốc thổ đại chu, mà ở trong hoàng thất của chu thị, thúc thúc ruột của chiêu quan đế là sở tương vương lại có ba nhi tử kiệt xuất còn lớn nhất. Tên là Chu Thương. Người cũng như tên, từ nhỏ đã am hiểu kinh thương, việc bừa bộn rắc rối gì mà để ở trước mắt hắn, hắn đều liếc mắt một cái đã nhìn thấu triệt, được người đời xưng là thiên tài bàn nam tử, một. Còn thứ hai là Chu Dũng. Thổi nhỏ yêu thích Vũ Thương, luyện được một Tây Thiện xạ xuất thần nhập hóa. Hiện nay làm Kinh Đô Đại Thống Đốc, phụng hoàng để bảo vệ trị an của Kinh Thành về phần con thứ ba Chu Nhan, dân gian không hề thiếu lời đồn. Nghe nói tam công tử Chu Nhanh khi bé là con ma ống. Lúc mới sinh ra không may bị đánh rơi xuống đất, mặc một trận xanh một trận đỏ, không khóc lóc không động đậy khiến sưởng vương vốn chờ ở ngay ngoài phòng sinh sợ hãi không thôi. Cũng may, viện chủ thái y viện khi ấy được xưng tụng là hoa đà tái thế, diệu thủ hồi xuân, hai, đem chung nhan kéo trở về từ điện Diêm Vương, sở tương vương thấy con thứ ba của mình sinh ra thể chất kém cỏi, ngay từ đã yêu thương chiều chuộng gấp đôi hai đứa con đầu, cất công tìm danh y khắp thiên hạ chỉ vì muốn chữa hết bệnh cho con. Cho đến khi chung nhan năm tuổi, có một vị đạo sĩ đến thăm vương phủ, không biết nói gì với sở tương vương, ngay ngày hôm sau, Chu Nhan được yêu thương như sinh mạng bị đạo sĩ kia mang đi, đi một cái, chính là 15 năm, 15 năm sau, ngay khi tất cả mọi người đều quên sở tương vương vốn dĩ có đứa con thứ ba, thì Chu Nhan lại lấy tư thái khiếp sợ mà vô tiền khoáng hậu, ba, xuất hiện trước mắt mọi người, mang di tây hoang kiệt ngạo bất tuân, trăm năm nay tàn sát con dân đại chu bừa bãi, cưỡng, đoạt quốc thổ đại chu. Ngay khi thế nhân đều mắng thời kỳ loạn thế sắp đến, thì ở chiến trường Tây Bắc đột nhiên xuất hiện một vị tiểu tướng, tự xưng là Chu Nhan, đứa con trai thứ ba của sở tương vương, về Chu Nhan kia, một thân áo giáp màu bạc, tay cầm trường thương hồng anh, đầu đội vũ linh, bốn, thắt lưng giác đoạn đao, võ công xuất thần nhập hóa. Trên chiến trường giết địch có dũng có mưu, đánh cho quân của bộ tộc Tây Mang, năm, thất bại liên tục, kêu khổ không thôi. Trong lúc nhất thời, lấy tư thái hơn người, ổn định chiến trường Tây Bắc, Khiến tâm tư ngàn vạn binh sĩ chu trào dân phấn chấn ở Kinh Đô nghe tin từ tiền tuyến báo về, hoàng đế mừng rỡ, liên tục triệu kiến hoàng thúc vào triều. Sưởng vương mặc dù đã qua 50 tuổi, nhưng vẫn tráng kiện như thật trẻ, nghe tin ái nhi ở trên chiến trường lập được kỳ công, cao hứng mức trâu cá trê vẫn lên tận trời. Trước mặt văn võ bá quan trong triều, kiêu ngạo mà nói, chim không bay thì thôi, một khi bay thì ba lên tận trời. Người đã không lên tiếng thì thôi. Một khi nói là phải đại chấn thiên hạ. Chiêu quan đế nghe thế, càng vui mừng hơn, liền hạ ba đạo thánh chỉ xuống biên cảnh Tây Bắc, ban thưởng Chu Nhan làm bình Tây tướng quân, sáu, cùng với binh sĩ thật hậu hĩnh. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, đánh cho đám trẻ con Tây mang khóc nhẹ chạy về gặp người thân Chu Nhan nhận phong hàm, khí thế lại càng cao, tự mình dẫn dắt thủ hạ đại phá Tây mang, làm cho đám trẻ con miệng còn hôi sữa, bảy, này ai oán mấy ngày liền. Lá cờ đại chu đi đến chỗ nào thì chỗ ấy, chiều Tây Mang bị uy hiếp, thu lại đất bị mất, rửa nhục cho đại chu vốn xưa nay có tiếng là binh nhược vô tướng, soạn ra một khúc ca huy hoàng về tích trên chiến trường của quân đại chu, lúc đó là gần cuối hạ, ngày mùng 8 tháng 8, con trai đại chu ở biên cảnh đánh nhau kịch liệt với quân Tây Mang suốt 2 năm lẻ 3 tháng rốt cuộc khải hoàng trở về. Kinh đô một mảnh vui mừng, từ hoàng đế cho đến dân chúng trong đơn gian đều vui mừng hát ca, văn võ bá quan ca công tụng đức hận không thể đem tướng sĩ bảo vệ nơi biên cương ca ngợi thành thiên binh thiên. Đương nhiên, trong đó đáng chú ý nhất chính là bình Tây tướng quân Chu Nhan, khi trời đã cuối hè đầu thu, thời tiết khô nóng lại không có gió, bao phủ kinh đô nóng bức lại là không khí nhiệt liệt vì binh sĩ khải hoàng trở về, nói về ngày ấy, thì phải kể từ khi ánh rạng đông trong trẻo còn chưa dâng lên từ chân trời, trên đường được quét dọn sạch sẽ, người người đổ xô ra đường, ngay cả trong tủ lâu cao ba tầng hay khắp cả trà lâu đều chật ních toàn người làng người. Lý do rất đơn giản, vì hôm nay chính là ngày anh hùng Đại Chu Chu Nhan dẫn binh khải hoàng trở về. Kinh đô Đại Thống Đốc vì đền đám người vây xem manh động, suốt đêm điều động cảnh quân vật. Ba vạn tướng sĩ thủ thành ngăn trở trên phố, 
mất hết sức của chính trâu hai hổ mới làm cho một cái ngã tư đường thông thoáng để đại quân vào. Ánh sáng vàng ống của mặt trời từ từ dâng lên, lá cây hàng liễu hai bên ngã tư đường dần dần nhiễm một tận ánh sáng vàng chói, mở cửa thành, một cổ âm thanh trầm trọng phát ra, liền nhìn thấy mười mét thám tử phi ngựa chạy nhanh vào, hồi báo tình hình của đại quân, theo thời gian càng ngày càng gần, mật độ thám tử trở về hồi báo lạc ngày càng tăng. Rốt cuộc, từ ngoài cửa thành truyền tới một tiếng động thiên địa, dẫn đầu đại quân là quân tiên phong, xuất hiện đùi tiên trong ánh trạng đông chói mắt. Tuấn Mã Thuần một sắc đỏ uy vũ bước đi chỉnh tề, bộ pháp vững vàng đi trên con đường sạch sẽ. Những đi bên cạnh Tuấn Mã cầm trên tay chiến kỳ màu trắng, theo động tác của con ngựa mà tự lay động dù trời không có gió. Cửi trên Tuấn Mã đều là nhân vật anh hùng dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường, nhìn mặt bị bão cát ở tay bắt thổi cho thô dày của họ, tự hồ vẫn còn một tầng khói lửa chiến tranh chưa kịp tiêu tan thấy anh hùng đại chu trở về, nhất thời con đường yên tĩnh giờ nổi lên một mảnh reo hò vui mừng. Mau nhìn, mau nhìn, anh hùng của chúng ta đã trở lại. Ai nha, ai nha. Ngươi nhìn vị tiểu tướng tuổi trẻ kia, bộ dạng thật tuấn. Hắn có phải bình tay tướng quân không a? À? Một thiếu nữ vung khăn tay lên, ông ngực hỏi bằng hữu, biến. Nhân vật lợi hại đều đứng ở trung tâm, xuất hiện đầu tiên đều là quân tiên phong, không phải đại quân của chúng ta. Nương. Nương. Một đứa trẻ năm tuổi phụ thân kiệu trên bờ vai. Đồng được cánh tay nhỏ bé kêu mẫu thân khi con trưởng thành, con cũng muốn làm đại anh hùng, bảo vệ biên cương. Mẫu thân đứa trẻ nở nụ cười. Bé con thật ngoan, thật giỏi. Đứa trẻ dương mi lên, cười tươi nắm tay thật chặt. Làm đại anh hùng có thể nhìn thấy bình tay đại tướng quân A. Trong tiếng hô của ngàn vạn con người, một lá cờ màu vàng sáng cỡ lớn đón gió mà đến, lẫm liệt xuất hiện trước mắt mọi người. Đại kỳ màu vàng sáng đại biểu cho hoàng thất kiêu ngạo mà tôn quý. Đại kỳ có hai mặt, một mặt theo long văn đồ đằng, một mặt theo hai chữ đại chu màu bạc, trống ghí bay pháp phới, khí thế dân cao theo sát sau hoàng kỳ, mốt bóng dáng cao lớn chậm chậm tiến về phía trước. Yên ngựa màu bạc, cương gượng ngạn màu đỏ, cần cổ bạch mã đeo chung hồng anh theo động tác của công gạ mà rung lên, ngồi bên trên là dáng người cao gầy, bên ngoài bộ giáp màu bạc. Bên trong là áo bào theo ngũ trảo thú lông và đường màu đỏ sậm tượng trưng cho đệ tử vương hầu. Trên mũ giáp bạc lại tiểu kỳ lân giữ tận uy mảnh đang cưỡi mây được chế tác tinh xảo. Bê nhông, trên vỏ đao vàng là viên đá quý xanh đậm chói mắt to cỡ quả trứng. Trên giày trắng, theo vuốt thú và hoa văn may mắn đơn giản. Thắt lưng thẳng thắng, lông mày như điểm nước non, đôi môi nở nụ cười nhành, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt cương liệt, trong suốt như ngọc. Giống hồ sâu không đáy hấp dẫn ánh mắt mọi người, nháy mắt, trên con đường chật chội huyên náo trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại tiếng trống vang trời cùng tiếng pháo nổ ở đầu đường cuối ngõ, này. Thấy không? Bộ dáng của tướng quân cũng thật tuấn tú. Đúng vậy. Thật anh tuấn ta, à, hắn nhìn ta, nhìn ta. Thiếu nữ ở trong đám người chật chội giống như bị hút mất hồn nhìn người cưỡi trên tuấn mã không dời mắt. Mãi cho đến khi đại đội binh mã đem bóng anh Tuấn kia đi, vẫn như bị mất hồn, nhón mũi chân, vương người hướng phương hướng bóng dáng kia biến mất nhìn không biết mệt mỏi, trên đường, đám người đều vội vàng hát tụng dũng sĩ đại chu, mà lầu ba tuy phương cư, bên cạnh một cánh cửa sổ khép hờ, một bóng dáng trắng trắng mềm đang lười biến nằm sắp, thân ảnh kia tự hồ bị thanh ầm ỉ bên ngoài làm tỉnh giấc, ánh mắt mênh mông sương trắng còn chưa mở, đỉnh mũi vừa cao vừa thẳng ở trên cẩm bào cọ. Cọ Mơ hồ thấy được cổ áo may cúc mạ vàng, theo hoa đào sáu cánh cùng với ngũ trảo thú lông giống tiệc tướng quân chu nhang, nhìn thấy người kia tỉnh, thì đồng đứng đằng sau cầm khăn ẩm sạch sẽ nhanh chóng chạy đến. Trong phòng mùi huân hương xa xăm, thơm ngát lại lịch sự tao nhã, phú đậu, bên ngoài huyên náo chuyện gì vậy? Người kia mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái phiêu lãng trong không khí, gương mặt trẻ con đáng yêu của thị đồng nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ, nói. Dạ. Yeah. Là bình tay tướng quân trở lại, mọi người đang nghênh đoán. Người kia nghe thấy lời này, ánh mắt hoa đào mị mị thoáng qua chút khinh thường. Một tên võ tướng thô kệch, có gì đặc biệt hơn người? Nói tới đây, hắn mở cửa sổ ra, từ trên lầu ba nhìn xuống phía đáy, hướng ánh mắt tới cây đại kỳ màu vàng sáng kia, chỉ liếc mắt một cái, chợt ngẩn ra ta. Tiểu tướng quân thật anh Tuấn thật dũng mãnh, phú đầu thấy thế tử nhà mình nhìn đến xuất thần mà rõ ràng là đang nhìn ngồi trên bạch mã kia, cũng chợt ngẩn ra. Dạ, người kia chính là bình tây tướng quân Chu Nhan. Chu Nhan. 
Hoa Dung Nguyệt mở tổ ánh mắt mê người vẫn còn thoáng có sương mù, môi mỏng phấn hồng khẽn, gọi ra tên của tiểu tướng quân. Ngay lúc Hoa Dung Nguyệt đang kinh ngạc nhìn vị tiểu tướng cưỡi tuấn mã đi qua lầu của mình, cửa phòng vốn khép chặt bỗng bị đẩy ra, từ ngoài đi vào là một vị quyến tử thân mặc cẩm y hoa phục màu xanh, cao công tử đến. Phú đầu thấy người tới, vội đi lên bưng trà rót nước, người tới chính là con của lại bộ thượng thư đương triều cao uy. Hàng năm đều đi cùng Hoa Dung Nguyệt, Hoa Dung Nguyệt chỉ lo tìm bóng dáng đã biến mất trong đám người kia, căn bàn chẳng quan tâm tới người vừa đến. Cặp mắt hồ ly của Cao Uy hiếp hiếp, nhấc chân khoan thai đi lên phía trước, quạt xếp trong tay bị hắn xuề ra, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Hoa Dung Nguyệt mà lườm một cái, chẹ miệng, cười xì một tiếng. Ta nói này Hoa Dung Nguyệt, ngươi nhìn trúng đại anh hùng của chúng ta. Tiểu tử ngươi đừng có ở đấy nằm mơ nữa, nhìn thể nho nhỏ này của ngươi. Ở Nam Phong quán bị người ta trêu chọt cũng thôi đi, nếu mà bị tiểu tướng quân đè xuống dưới, tùy tiện làm mấy lần liền đem xương cốt tiểu tử ngươi bẻ gãy. Hoa Dung Nguyệt bị cao uy nói đến khoa trương như thế, cặp mắt hoa đào dài nhoãn đầy bất mãn. Miệng chó không mọc được ngà voi, ta với ai làm ngươi quản được sao? Tướng quân thì như thế nào? Gia muốn ngủ cùng hắn, hắn không được phép mở miệng phản đối. Nói tới đây, sắc tâm của thế tử gia lại càng nổi lên. Sinh ra lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tạp được một người uy mãnh kiên cường như thế. Hắn mà ở trên giường chắc là cũng. Nghĩ đến cái gì, Hoa Dung Nguyệt đột nhiên ngượng ngùng bưng kín gương mặt đang đỏ bừng bừng, cả người như phát xuân, nhìn thế nào cũng thấy giống cô gái nhỏ hoài xuân, nhìn Hoa Dung Nguyệt nhựa, cao uy uống một hớp trà, trong lòng than nhỏ một tiếng, lắc đòi nòi. Xem ra huyết mạch của trấn quốc công phủ muốn dừng ở tiểu tử này, càng ngày càng giống đoạn tụ. Cái gì mà giống đoạn tụ? Hoa Dung Nguyệt tựa hồ bị chọc giận. Bản thế tử vốn chính là đoạn tụ. Ghi chú, một, thiên tài bàn nam tử. Ca chẳng biết edit thế nào nữa, bảy, nguyên văn. Hồng Mao Tiểu Nhi ý nói là đứa trẻ mới sinh vẫn còn non nớt. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả.